，我一直相信，人需要有美好的声音，唤醒每一天。我发现很多人的生活都是忙碌的，焦虑好像充斥了全部的生活。所以我一直在想，我们可能特别需要换一个环境，喘一口气。而没有这个条件的时候，我们可以通过声音和技术的结合来实现这种场景。我们可以通过治愈的声音，利用 o r e l a x 这个平台。给大家提供一个舒适的环境，让大家感受到声音的艺术。不过最开始的时候，很多人不理解我们为什么要做这个项目。立板上线的时候面临了很多差评，主要都是针对一些体验细节问题、软件不够稳定等等。但对于产品本身，并没有持太多的意见和反馈，于是我们继续开始加大投入和迭代。那段时间其实特别辛苦，但现在回想起来也会觉得一切都是值得的。后来我又意识到，每个地点的声音都很特别，我们很想让大家听到不同地点的独特声音。刚好我在很多平台上都看到过有人在谈论地点和美好回忆的一些故事，一段友谊、美好的爱情，或是一段奋斗的经历。看到这些故事，让我想推进城市之声的想法变得更加强烈。也许将这些带有回忆的城市的声音制作出来，利用声音的表达，融合互动探索的体验。可以激发用户的无限想象力，缓解用户的焦虑，也算是一种慰藉。除此之外，也可以通过这些不同城市的声音，去探索一个陌生的城市。作为一个土生土长的深圳人，我第一个选择就是深圳。收集了东门广场、粤海街道和深圳湾这三个地方的声音。代表了深圳的过去和现在。这些声音不仅承载着一个深圳人从小到大的记忆，也见证了深圳从小渔村发展成为一个国际化大都市。能把这些声音放在《城市之声》里面分享给更多人听到，我觉得是一件很有意义的事情。我曾经听说过一句话：我们没有时光机，唯一可以充当时光机的工具就是音乐。所以大概是从前年开始，我就想把从小到大每个时期听的音乐都记录下来。我给它取了一个名字，叫“时光旅行”。只要听到某一个时期的音乐，属于那段时期的记忆，就会立刻浮现在眼前。我最开始玩音乐的时候，确实没想过，有一天会有六亿左右的人听到我制作出来的声音。这是我目前最满足的一件事情。声音像是亲切的朋友，是我和世界交流的一个工具。我可以通过声音产品和用户进行交流，也可以通过音乐大师的作品和他们的灵魂进行交流。如果可以的话，我还想进一步扩大这样的影响力。最好是利用我作为声音设计师的身份，作为声音的布道者。构建起声音和其他科技的联系，让更多人了解声音的美好。我相信，只要为怀有热忱的事物倾注无限的热血，就能登上未曾设想过的高峰。